കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ എന്താണ് അതിന് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ടുഡേ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കേവ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്സിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ ദി ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും അതുപോലെ പ്രൈസും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് വേരീസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസും അതിൻ്റെ സപ്ലൈയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ലോ സപ്ലൈ സ്റ്റേജ് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് വേരീസ് ഡയറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി അപ്പോൾ ഹയർ പ്രൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹയർ പ്രൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും ലോവർ പ്രൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോളർ വിൽ ബി ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി സപ്ലൈ കറിവിന് കാരണമാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കേവ്സ് ആണ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾസ് സപ്ലൈ കേവ്സ് ഒക്കെ സപ്ലൈ പ്രൈസ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൈസും സപ്ലൈയും പ്രൈസും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇറ്റാമിനൻസ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡും പ്രൈസും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവിടെ സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സപ്ലൈഡും അതേപോലെ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂളിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് എ സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ സ്റ്റേറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഈച്ച് പ്രൈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ബൈ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൈസിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എത്രയാണോ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവരുടെ കമ്മോഡിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് അവൻ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂളിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ദസ് എ സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വിഷ് ടു സെൽ അറ്റ് ഈച്ച് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൈസിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എത്രയാണോ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂളിലൂടെ കാണിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി പറയുന്നത് സപ്ലൈ കറിവാണ് സപ്ലൈ കർവ് ഇസ് ദി ഗ്രാഫിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് സപ്ലൈ കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൈസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിലും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണൽ ആക്സസിലും ആണ് അപ്പോൾ സപ്ലൈ കർവ് സ്ലോപ്പ് സപ്വേർട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് സപ്ലൈ കറവ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്വേർഡിലേക്കാണ് റൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എപ്പോൾ പ്രൈസ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സപ്ലൈ കർവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ സിംഗിൾ പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോമ്പിനേഷൻ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഓരോ സിംഗിൾ പോയിന്റിലും കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ഒരു സപ്ലൈ കറവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോമ്പിനേഷനാണ് ഈവൻ ടോ ദ സപ്ലൈ കർവ് ഈസ് യൂഷ്വലി പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് എ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ ഈവൻ എ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് സപ്ലൈ കർവ് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പ്ഡാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സ്ലോപ്പ് സീറോ ആവാം ഇൻഫിനിറ്റ് ആവാം നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പൊക്കെ വരുന്ന കേസുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ലേറ്റർ പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ സപ്ലൈ കർവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും വൈ എക്സിൽ പ്രൈസും എസ് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറവ് അതായത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്
മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഇസ് ദ സം ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ബൈ ഓൾ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാം മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ബൈ ഓൾ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇനി പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് എ ടേബിൾ ഷോയിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ബൈ ഓൾ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അറ്റ് ഈച്ച് പ്രൈസ് ഫോർ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ പ്രത്യേക പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രൈസിൽ എത്രയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ കമ്മോഡിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ വി സം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ബൈ ഈച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ അറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഇത്രയാണോ മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് കിട്ടും അല്ലെ ഒരു പ്രൈസിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രൈസിൽ എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ബൈ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് പ്രൈസ് ദ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൈസ് മാറി വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂളിൽ അവിടെ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് കെ ജി സപ്ലൈ റിയെ സപ്ലൈ ബി അപ്പോൾ മൂന്ന് ആണ് പ്രൈസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ റിയെ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ച് സപ്ലൈ ബി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രൈസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ കൂട്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ലെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ പ്ലസ് ടെന്ന് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കറിവ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കറിവ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കറിവ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഹൊറിസോണൽ സംവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ കേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കറിവ് ഡിറാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് വൈ എക്സിൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സപ്ലൈ കറിവാണ് അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഹൊറിസോണൽ സംവേഷൻ ഇത് സംവേഷനാണ് ഇവിടെ എസ് എന്നുള്ള മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കറിവ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ കറിവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് ദി സപ്ലൈ കറിവ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ നമ്മൾ പറയുന്നു ഡിമാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി വിപുലീകരിക്കുക കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങുക അപ്പോൾ സപ്ലൈയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് സപ്ലൈ കറിവിലായിരിക്കും അത് മൂവ്മെൻറ്റ് വരിക അതായത് സപ്ലൈ കറിവിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ സംഭവിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് ദി സപ്ലൈ കറിവായിരിക്കും എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന മാറ്റം മൂലം എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിൽ മാറ്റം വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ റെഫേഴ്സ് ടു സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോമ്പിനേഷൻ വിച്ച് ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദി സപ്ലൈ കറിവ് അപ്പോൾ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ റെഫേഴ്സ് ടു ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് എ
ഇനി ഒ പി ടു ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസ് ഒ എം ടു ആയിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് പി ടുവിൽ നിന്ന് പി വണ്ണിലേക്ക് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു അതാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ അപ്പോൾ എക്കണോമിസ്റ്റ് യൂസ് ദ ടേം ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹോൾ സപ്ലൈ കറവ് സപ്ലൈ കറവിൽ വരുന്ന മാറ്റം സപ്ലൈ കറവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുന്നു ഒന്നായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സപ്ലൈ കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റമല്ലാതെ അതിനെ കോൺസ് പ്രൈസിനെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിയാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിന് ഉള്ള മാറ്റം മൂലം എന്താണ് സപ്ലൈ കറിവിൽ വരുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ കറിവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷിഫ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ സപ്ലൈ കർ റെഫേഴ്സ് ടു ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോ അതർ ദാൻ പ്രൈസ് ഓൺ ദി സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറിവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എന്നുള്ളത് ഒറിജിനൽ സപ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസിൽ നിന്ന് എസ് ഡ എസ് ഡബിൾ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനും എസിൽ നിന്ന് എസ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനുമാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡും ഇത് ഡിക്രീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡും ആയിട്ട് പറയാം ഇനി എന്തോ എന്തൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ പ്രൈസ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്ലൈ കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നാൽ സപ്ലൈ കറവിൽ മാറ്റം വരും ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ കറവ് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും മാറുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയും അപ്പോൾ സപ്ലൈ കറവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോർ സപ്ലൈഡ് മോർ വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി ഗിവൺ പ്രൈസ് ദെൻ പ്രൈസസ് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് അനദർ ഗുഡ് ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് എ സപ്ലൈ കറവ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മോട്ടിയുടെ പ്രൈസ് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സപ്ലൈ കറിവിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സപ്ലൈ കറവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് an increase in the price of wheat may induce farmers to shift from the production of rice to wheat wheat in the price are kooduthal ennu kandal farmers endeyum rice il ninnu wheat like production maattum okay angane aavumbo rice inde supply koreyum cheyum supply of wheat increase cheyum cheyum പിന്നെ ദ ഫോൾ ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസ് മേ ഷിഫ് ദ സപ്ലൈ കർ ഓഫ് റൈസ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ റൈസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വീറ്റ് മേ ഷിഫ്റ്റ് ദ സപ്ലൈ കർ ഓഫ് വീറ്റ് ടു ദി റൈറ്റ് പ്രൈസ് റൈസിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ കർ ഓഫ് റൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഓഫ് വീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലൈ കർ ഓഫ് വീറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടെക്നോളജി എനി ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഡിക്രീസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറക്കുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ദസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദ സപ്ലൈ കവ് ടു റൈറ്റ് ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈ കവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ദി സപ്ലൈ കർ ടു ദി സപ്ലൈ ഷിഫ്റ്റ് ദി സപ്ലൈ കർ ആസ് ഫേ
ഇനി സപ്ലൈ കറവ് റൈറ്റിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഹയർ എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രൈസസ് പെട്ടെന്ന് ഹയർ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളത് ഒരു ഒന്ന് കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സപ്ലൈ കറവ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ പിന്നെ കറിവ് പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സപ്ലൈ ആൻഡ് വൈ സപ്ലൈക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ